。小凡你说，魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 N I 北部主岛这张地图啊，地图左下方一家蓝色的人族选手就是 F Q Q F Q 的这张比赛是首选人族。那开局呢？目前还没有造兵营，看看到底会用什么战术来打。那地图右上方一家红色兽族选手 ，ID 名字一传一文。这边呢，开局也是没有直接放兵营，而是造了一个祭坛。那看一下这场比赛，两边的开局差不多，都是人口加祭坛。那看看两边的首发英雄会各自选择谁。对灵瓜来讲呢，他经常会用一些非主流战术去跟对手打啊，打的其实也是非常有意思的。那张图上灵瓜的战术，看看具体要看什么英雄了。那不一样的英雄，可能整个战术也不一样。打的是亡灵的话，可能会怕灵；兽族的话，看一下首发谁？血法师，用血法师来打。对手呢选择了先知啊，对手呢还是一个常规的打人族的战术，先知首发，然后呢造下了伐木场和兵营，一会的话可能也会来一个猎头。对手呢也是拉了个苦工，准备去侦查。小凡喝了杯水啊，因为有些兄弟，特别是有时候晚上看的时候啊，特别安静，然后呢小凡的一举一动他都听到了。那比如说，有时候空调开一下，那个滴一下声音，好多兄弟在问小凡什么声音啊？然后喝水有时候有一点点声音，有兄弟问小凡你又在干啥？那这里的话，小凡还是跟大家稍微说一下啊，满足一下大家的好奇心。但有一点，小凡基本上不会犯错，就是小凡的手机不会发出声音来干扰到大家看视频啊。这个的话，小凡还是挺注意的，因为这个是可以避免的。复仇的烈火熊。那开局的话，灵瓜的血法师呢已经出门了。大家如果喜欢看灵瓜瓜的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜瓜的第一视角，还是非常的好看，非常的精彩的。这边灵瓜呢上来买了一只小动物，先过去侦查了一只小兔子。血法师呢敲民兵练级就行了。啊，这边呢对手的先知呢目前也在家门口练级，拉了个苦工呢到处看一看。对血法来讲呢，有民兵的帮助啊，前期练级呢还是挺方便的。那这边的小心，不要练死太多的农民，死个一两个呢也是没有办法避免的，就不要被点掉太多。金光一闪，血法师呢已经到两级了。好，这边的先知还是想继续再练级。升级完成。我们的部队遭到了攻击。那这边的对手这个苦攻的话，灵光应该是要点掉的啊。这里呢正好双线也可以练，问题不大。准备干活。对手现在呢也是在练这一组五十四，这边顺序应该是先练这个五级蓝胖子的，否则的话，你看这一直能加嗜血，好在那有两头狼。一般来讲都是先练五级怪，再练其他的怪。哎，这先知干啥？哎，对手，这掉线了吗？怎么不操作啊？哎，狼也不招。应该有啥事，然后呢，再招两只狼拉扯了一下啊。这种呢，一般都是有点事情的，没操作到位。比如灵瓜瓜经常也遇到。之前好像听说灵瓜瓜是被自己家养的猫给干开了，被骚扰了，可以说是。然后的话，一下子没办法再去拉扯。那这边的瓜又敲了一波民兵，练一下左上方的地精实验室。血法师呢，马上就能到三啊。这边呢，还是放了一把火，增加一个练级效率。这波民兵敲的还挺多的，有九个。那这样这里呢又打了个血牌，血牌已经到三，吃一本恢复卷轴。那只小动物呢现在已经在对手家里看了，做侦查。血法师呢一会儿要不要买个单船过去？那这边的灵光呢来到了商店，鞋子单船买好。这一波的话，小动物去哪了？哦，在这来了来了，哎呦一单船。然后直接一把火一烧，对手呢这一波是选择了分家，这个口子应该进得去。那这样子这边呢进地洞，血法师呢快点出去，这边先机也回得来啊。那这样对灵瓜来讲呢，顶个无敌，抽个蓝，反正能干扰就干扰。就好了。先机的话也是莫名其妙被抽了一下蓝啊，那继续抽。毕竟这个无敌的时间呢还是挺长的。无敌结束，灵瓜回城走人。
。那这样对手的话，这一波呢也是被零瓜牵制了。呱呱这边呢买出了高达，家里呢看一下二本科技呢目前也是已经在身。血法师回去回点血回点蓝，准备继续练一下六点钟位置的风矿。整个练级呢感觉也是挺巧妙的，又是牵制了对手。又是自己练得很快，对手呢才两级先制啊，零瓜的话一会就马上四级的血法了。确实有名兵在的，整个练级效率挺高的。这里呢可以放一把火，放这个区也可以，对，这区正好烧不到自己的农民就行了。打了一个防御戒指加五，装备呢稍微有点一般啊，不是特别好，但有总比没有好。那这边呢练完之后呢，还可以吃一本护肤卷轴，来一个小清醒。那对手呢？目前是选择在中间的商店练掉这个五十的残忍人督察，两只先知速度练。啊，灵光呢？现在二番英雄是选择了 M K， 这样的造商店，造铁匠铺。哎，造商店，有一个还要造一个啊？两个商店，灵光现在在买象牙塔。这一波呱呱又有想法了吗？我看看这边的这只小动物在干啥？没了。被舔掉了，对手发现了啊！对手发现啊，在这，没发现。那像血法师呢，出门小心遇到对手，发现兽族拉着投石车过来了，一把火烧一下这辆车。那这样子，兽族这一波的话，没有带苦攻，好在没有带苦攻啊，不会提啊。血法师呢，再抽一下蓝。建好了。那这边的灵光发英雄呢是帕拉丁了，刚我记得是 M K 啊，我有没有看错啊？我记得刚刚是 M K 啊，那灵光呢？这边是把自己的单船给打掉，防止对手过来，减掉啊。血法师呢还在后排。这边的敲民兵也是可以去点掉对手的这一个投石车的。帕拉丁也来了，一口气又买了四根塔。这波感觉灵呱呱要整活，应该是要整活了。那圣光照给了血法师。对手呢，投石车就一辆啊，呱呱的压力其实也不算大。我们的基地遭到了攻击。那这样现在呢，对手是准备正面进攻林呱呱的商店，他觉得也有点不可思议，怎么会有两个商店呢？后排对手拉苦工过来了，这波 T R 人族我感觉有点问题啊，兽族 T R 人族啊，人族说你不是搞笑吗？哪有你来 T R 我的？那这样子，现在感觉这一波别说 T R 了啊，正面都打不过，苦工回去算了呀。那灵官呢？现在的话买了六根象牙塔，这边呢造好了车间，又买了一架飞艇。接下去看一下灵官的战术，这一盘灵官是肯定要搞点事情的，只是具体怎么打，现在呢还不得而知。那帕拉丁血法师这边呢回点血，回点蓝。运了四个农民啊，这要干什么？两个英雄现在买了九根塔，不会吧？这一波零呱呱要整点事情了。比赛刚刚九分钟不到，呱呱这边呢已经是拉了一架飞艇出去了，到底要干啥？不得而知，但是肯定是要搞事情。啊，对手呢现在是在这里放了个兵营，他还是想要加林呱呱的。但问题是这波林呱呱先要来放大招了呀，这难道现现天亮着呀？晚上的话，趁着对手不注意，这里造一对塔也可以啊。我们的基地遭到了攻击。那林呱看一下这波血法师下来，树林里放火，应该是这样子。来了，一把火一放，然后呢空投过去。你在我家门口造兵营。我在你家里造塔，合理吧？很合理。那这波呢？血法师还在等下一个灵异风暴，再放一把火。那这个口子呢够大了，塔可以造了。三根塔一放，帕拉丁下来继续造。一根塔，两根塔，三根塔，六根塔了，还有三根塔，四根塔，五根塔。那这边呢？再运一下，第六根塔放下，这样一口气九根塔。农民再下来，要不要再造？来看一下林呱呱到底生什么火炮塔、圣塔、剑塔，其实都可以生。哦呦，九根火炮塔，不会吧？一口气造九根火炮塔
。那这样子对兽族来讲，这么玩不行啊！兽族说：“我挺客气的，只是投石车。你这一口气造了九根火炮塔，这一波有点狠了呀。”那这样子，现在灵呱呱的话有高达，所以木材不缺。生产一架飞机过去侦查。对手呢，确实塔也慢慢造过来了。这波对手呢，打的也挺有想法的。但说实话，估计他没有想到林呱呱的这一波战术，估计是没想到。那先知呢？这边也是压制着林呱的这波农民，血法师回来了，放把火先把这个塔打掉吧，抽一下先知的蓝，圣光一照，血法死不掉。再来一把火，烧一下这波猎头。那这边的关键，呱呱的飞机过去，准备开个视野。这九根火炮塔好了之后，对手基地感觉。不用打了，不用守了啊，守不住。那关键现在对手的猎头死的也不少，塔呢被 A 掉了。哎呦，这边升级完成了呀！完了，九根火炮塔好了。哦呦，九根火炮塔的火力呀、啊！这个视角看，兄弟们，这视角看，哇，火力全开。兽族家里瞬间啥也没了，这飞机视野一开，别修了，修啥呀？浪费时间啊！完了呀，没了，没了，没了，没了，打完了，瞬间三门主基地没了。兽族估计心态要炸了，玩了个啥呀？一波被你推完了。那灵瓜觉得也太快了，怎么回事啊？就用了几分钟的时间，对手家没了，刚刚打了十二分钟啊。那对手把苦功能全拉出去了，攒了一千的经济啊，看看是不是准备要开矿了。灵瓜呢，现在也看到不对劲，对手怎么造了这么多的建筑在自己家门口啊？那这边呢？看一下火炮塔是把这边的树给 A 了，这要树林开矿吗？应该这么想的，灵光应该是这么想的。这个塔我感觉打得到吧？再把树砸掉，应该口子够了吧？把这边树全部打完。这样农民的话，用飞艇运过去也行。对，可以了，可以了，可以了，肯定够了。这里稍微开一个口子，哎呀！不要打自己的塔、啊，火炮他懵了呀！自己人打自己人干啥？那可以了，可以了，肯定够了。灵光的农民呢，下来修一下自己的塔。兽族这波的目前二十八人口的部队，主基地已经没了，要重新造。灵光呢，把这片树彻底打完，这基地再造下，然后呢，一会儿这里开一个口子就行了，一棵树就够了。两棵树呢，感觉空间有点大。我们的部队遭到了攻击。这样子的话，直接在对手的主基地这里。造了一个基地。那现在呢？兽族是在六点钟位置也在开矿。但灵瓜的战术呢，就是慢慢跟对手消耗，也不急。毕竟自己的基地还在造了。那对手的矿呢，已经造了一大半。但问题，对手现在一点经济都没有。灵瓜瓜是有有矿的啊。这波呢，呱呱把民兵又敲出去了。这对手要看个就就近啊！你在干啥？结果灵瓜呢买一架飞艇，然后呢是不是又准备回去？这波呢高大也去侦察对手的这个风矿。哎呀，秀出这风矿小心了呀！灵瓜来了，高大点两下血法师放火烧。对手基地没好的话，这一波真的就好不了了，可能。帕拉丁也来帮忙打。那血法师呢没有放火烧啊，还是挺客气的。搞他回去了，灵瓜也觉得如果打退对手就撤了。那这边灵瓜的风矿呢已经好了，了这里呢自己 A 掉也行啊，这棵、个、树是最好的，正好直线 ，A 掉也可以。那这样四个农民采矿够了，这个距离感觉很近啊。那这样子对手看懵了呀，对手视角兄弟们我给你们看一下啊，是这样子的，一堆农民往树林里钻，这里呢又没有看不到基地，到底在干啥？对手估计也在想了，你在干啥呀？那对手呢？苦工留在这儿呢，伐木。灵瓜，这个高达一看，这不对呀、啊！你抢我家木材干啥？打不过，这不苦工打高达，这这这这怎么打呀？高达说：“来十个啊，来十个，不要太多了。”那这样农民修着，这高达是无敌的。对手拉了两头狼过来，灵瓜呢上飞艇撤了。灵瓜呢现在也不想跟对手打，还要等一等。那关键呢，这边灵瓜的矿已经好了，对手呢也看得到。但是就是阻止不了，这怎么阻止啊？树林开矿，张土还有一个开矿方法，就是
，这边啊，圈养这个八字猛犸人也可以的。这里放把火，然后呢，里面造根塔把有近战的怪勾引进去就行了。哎呦，林呱呱还要树林火炮打，感觉这一盘林呱呱是挺会整活的，把非主流进行到底了。那对手现在没有空中单位侦察不到呀。这边林呱呢一边进攻一边造塔，两不误。对手农民虽然还在补，这个农民的失误了，林冠又发现了，运过来。我们的基地。那对手现在说实话，就算知道你在造塔，好像也没办法啊。再造一根塔，这边的火炮塔已经在升了。那对手呢还在进攻林冠的主基地，呱呱的索性放弃这个基地了，随便你，反正我有矿。这边的重新生科技，防止这边的科技呢被打掉。那关键的两门火炮塔已经在变了。第三门塔呢又在造，这边的血法师过来点这个苦工，对，不让他把这个树 A 掉啊。这灵瓜的细节还是很到位的。那现在对手的视野，我看看能不能看得到灵瓜的建筑，看得到。对手有这个视野，但是呢，对手这一波也没有时间去点啊。哦，这是灵瓜的，不好意思啊，对手的视角看不到，看不到的啊。我在想这视野怎么会那么大呢？灵瓜的视角是看得到对手。对手的视角看不到，因为灵瓜有空中单位啊。那将对手呢这里发现农民了，哎，这根塔发现了，他靠近这边就发现了。那这样子这两门火炮呢能不能好？哎，这个塔好像看不到。对手视角，你看，他只看得到这里，看不到这里，他以为塔没了。哎，这边，哎呀，完了呀，火炮塔好了。哎呀，真是防不住啊，防不胜防啊。那这样子对兽族来讲，心态要炸了。好不容易好了个分矿，结果呢，一波要被你打掉了。这苦工修一下子也修不住啊！关键第二门火炮弹马上也要好了。我听到灵光买了个炸弹人，在这边呢，把对手猎头炸一下，过不来无所谓了啊。这样灵光再买一个，再把对手猎头给打掉，炸到了自己这个农场，但对手的基地已经被打掉了。这样对兽族来讲没得玩了呀，心态炸了，心态炸了，这怎么打？那边九根火炮塔，这边两根火炮塔，造了十一根火炮塔，一场比赛十一根火炮塔造好，那确实对手没得玩了。那这样兽族现在矿也开不了，也没有经济了，直接打出机制。那我们也是攻下灵瓜瓜，最终是获得这场比赛的胜利啊！这场比赛感觉对灵瓜来讲，这里的九根火炮塔是非常有意思的，一口气九根火炮塔用迷你塔来造，然后呢把对手主基地给推了。啊，这两口火炮弹呢，在对手发现的情况下，还是推掉了对手的分矿，导致对手呢直接心态有点崩。那也是攻下林呱呱，获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。